Ay, sorry. Sabi ko pa bago. Morning guys. So, andito pa rin tayo sa Atok Benguet. And pagpunta tayo ngayon ng Northern Blossom. So, marami tayong napapanood na videos at nakikita ng pictures regarding Northern Blossom. No? Kaya excited din naman tayo na uh, makita ng personal kung anong meron dito sa Northern Blossom. So, tara na! Let's go! Okay, so nandito tayo sa labas ng registration office ng Northern Blossom. So, napakadaming tao. Um, actually yung kumuha tayo ng number pang 86 tayo no? uh, narinig natin kanina na hindi rin ikaw uh, pwede pumasok sa gate nang wala kang tour guide at sila yung magpo-provide ng tour guide so wait natin muna A few moments later Hey guys, so dumating kami dito mga 9.30 uh, may number um, coding na sila so number 85 yung nakuha namin yung number no? and 10.30 na ngayon after an hour, hinihintay na lang na matawag yung pangalan para dun sa uh, ibibigay nilang tour guide. Hindi ko lang sure kung yung tour guide na ibibigay nila is talagang magka-guide all throughout the tour or sa loob ng um, Northern Blossom kasi kanina ko pa napapansin parang yung iba nag-explain lang kung anong mga pwede nyo rin. So tingnan natin, hinihintay lang natin yung mga yung matawag yung pangalan natin. One hour later. Wow, nagagalap ko namin na kahit galing kayo sa Malayo, tinuntahan nyo pa rin dito sa amin. So, ayan, yung history naman po ng farm namin, yung farm po namin is since 2003 pa po ito na flower farm. Kaya siya naging flower farm kasi may flower shop po kami dun sa Dangwa, Manila po. Kaya sa Mara Clara State. Tapos, um, na feature lang siya last year po sa Jessica so kaya siya nag-open ng tourist spot last year lang din po pero itong part po na to nag-open for public pero private part of the group yung mayari po nito mag-asawa bali si Ma'am Lani at saka si Sir hey guys so papasok na tayo dito sa loob ng Northern Blossom uh, eh, tinapos lang natin yung maliit na or short um, meeting ni Kuyang Tour Guide um Counting history about this place and then syempre mga reminders na rin mga house rules nila dito sa loob okay, so... daming tao dito ngayon sa Northern Blossom um, yung last time na may napunod akong vlog about Northern Blossom ang entrance fee lang nila is 400 pesos well actually 200 per head so since dalawa kami uh, 400 pesos pero ngayon 250 pesos na siya for adult um, nakikita kong dahil lang kung bakit kasi syempre sa dami ng tao bumibisita ito yung nangyayari Yan guys, ano nangyayari? Dahan nyo yan?
po yun so sa ating mga bubisita dito um, parang na rin hindi tayo mawalan ng magandang mga uh, ulaklak or views dito sa northern part so let's also be responsible na rin kapag uh, umiiko tayo magtitik ng pictures iwasan nating matapakan o masira yung mga bulak let's go, ikot pa tayo sa Northern Blossom um, tatlong bundok actually may kita nyo dito so this side Mount Pulag this side Mount Tabayok and yung pinanggalingan namin ganina Mount Timba so number 1 highest sa Luzon number 2 number 3 which is yung Mount Timba number 3 highest yan okay so uh, bababa na kami napakainit na rin dito ngayon ano? unlike pin sa timbak parang hindi na makawala ng init dun pero dito sobrang init dahil na rin siguro sa trick na yung araw at uh, basa ang tubig it's more of an elementals lalo ngayon basa yung tubig Napakalaki pala nitong Northern Blossom uh, Magrabe Akala ko nung una parang yung portion lang siya Na nandun sa unahan ganina pero hindi pala um, And sabi nga kanina Nung um, staff eh, Meron daw silang malaking tindahan Sa Nitang Wa so, Ganun yun siguro kaya ganito kalaki Yung Northern Blossom Para sa mga information or details Na kailangan ninyo para sa pagbisita dito sa Northern Blossom Nasa description lang po natin yan down below Just go ahead and check it out Okay guys So that's it for our Northern Blossom um, trip dito sa Atok Benguet. Maraming salamat sa panunod sa ating uh, vlog. Um, especially itong ginawa nating trip around Atok and Kabayan Benguet. So for more upcoming outdoor uh, videos, don't forget to click on subscribe, like and share guys.